Bonjour, nous sommes le jeudi 4 juillet 2024 et nous allons parler de Xavier Niel, le boss de Free et de Qtai, qui lance Moshi, toute nouvelle IA douée de paroles accessibles à tous. Pour l'instant, c'est juste en anglais. Ce sera probablement accessible dans d'autres langues dans les, dans les mois à venir. C'est pas avant 2025 probablement. Le laboratoire de recherche européen fondé il y a 6 mois par Xavier Niel vient de réaliser un petit exploit en un temps record et avec une équipe de seulement 8 chercheurs. La mise au point d'un prototype d'assistant vocal basé sur une EA au, nom, au doux nom de Moshi. Présentation rapide. Alors, Moshi Moshi. Aux côtés des ChatGPT, Jiminy, Claude, Mistral et consorts, il va falloir maintenant compter sur Moshi. <rire> le premier modèle d'intelligence artificielle de QTI, le laboratoire de recherche lancé, financé par Xavier Niel, le boss de, de Free, et Eric Schmidt, ex-PDG de Google, a en effet une apparition en public remarquée ce mercredi 3 juillet. Donc pour l'instant c'est en anglais, mais ce sera certainement disponible peut-être dans un avenir plus ou moins proche dans d'autres langues. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Actuellement, c'est les soldes d'été jusqu'au 23 juillet. Il y a pas mal de bonnes affaires à réaliser. Pas besoin de prompter, tout se fait à la voix. Pour l'instant, au stade de prototype expérimental, cette IA vocale peut répondre aux questions de son interlocuteur de façon naturelle, fluide et en toute réactivité. Ici, la grosse innovation est de ne pas avoir à écrire ces questions dans un champ dédié à cet effet ou encore à passer par une étape intermédiaire qui consiste à traduire des commandes vocales en prompt. Tout s'effectue de façon assez fluide avec une latence très faible, 160 millisecondes, proche de celle d'un échange entre humains. Donc là, comme c'est du prototype, et que ce sera en anglais, donc euh, faut pas compter encore pour euh, en français ou d'autres langues, puisque c'est juste expérimental à ce niveau-là. Mais bon, ça, ça laisse prometteur sur les, sur les commandes vocales, applications application et autres. Moshi sera même capable de reconnaître les émotions de son interlocuteur et de jouer sur sa voix pour rendre plus naturelle la conversation et ainsi améliorer un peu plus les interactions homme-machine. Vous pourrez d'ailleurs l'essayer dès ce soir sur le site de Qtai. Bon, pour l'instant, c'est pas disponible. Pour vous faire un premier avis. Petite précision, mais de taille pour les moins anglophones d'entre vous, Moshi ne parle pour l'instant que l'anglais. Une IA qui fonctionnera aussi en local. L'IA pipelet de Xavier Niel serait par ailleurs suffisamment légère pour être exécuté localement sur un ordinateur ou un smartphone sans avoir besoin d'accéder à Internet. Un gage de sécurité non négligeable pour nos données personnelles. Au moment d'écrire cet article, nous ne savons pas exactement quels sont les prérequis techniques pour pouvoir faire fonctionner localement ce modèle. Si un Neural Processing Unit, NPU, qui se charge de l'intelligence artificielle, comme on a vu sur les, sur les, les laptops, euh, Snapdragon X Series ou euh, autres qui vont arriver par la suite comme les AMD euh, Ryzen AI ou euh, Intel Lunar Lake sera nécessaire au sein du processeur de nos appareils et avec quelle puissance minimale requise en TOPS c'est à dire euh, trillion operation par seconde c'est à dire euh, trillion c'est 1000 milliards Après, il y a la carte graphique qui peut peut-être s'en charger. On aura plus d'informations par, par la suite. Noté de plusieurs dizaines d'intonations, les capacités de synthèse vocale de Moshi semblent assez exceptionnelles si on se fie aux démonstrations réservées. Aujourd'hui, un parterre de chercheurs, développeurs, entrepreneurs, investisseurs et journalistes. Pour finir, le modèle aurait était entraîné à partir de conversations téléphoniques enregistrées aux états unis de 1994 à 2002. Ah oui, rien que ça, conversations téléphoniques. 
Le code et le poids des différents modèles de Moshi devraient bientôt être partagés librement sur QTI. Plus d'informations dans les heures qui viennent. Alors, ce soir, à quelle heure Probablement peut-être à partir de 8 heures, hein, on va dire. Mais c'est que pour l'anglais. On verra bien ce que ça donnera. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de. Il y aura peut-être un, un test pour voir si ça peut. Si ça, si ça peut fonctionner sur le PC. Bon, ça ne devrait pas nécessiter une puissance trop, trop phénoménale. Nous verrons bien. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. A la prochaine fois.